Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po ay nagagalak na maka-fellowship kayo sa uh, live stream na ito. Bago po tayo magpasimula ay saglit po tayong manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit na may kagalakan sa aming puso sa pagkakataong ito na makarinig ng isang mensahe. Lord, tulungan niyo po kami na wa ang banal na Espiritu siyang manguna sa amin. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Kung may magtatanong sa iyo kung paano ka naging kristyano, may papaliwanag ba natin ito ng malinaw? Maaring masabi ng ilan, well, napakadali niyan. And yet, sa aking pakikihalubilo sa marami, ako ay nabibigla na marami ang hindi gaanong maipaliwanag kung sino nga ba ang tunay na kristyano. Umpisa natin ang ating pagbubulay by defining the word Christian. Who is a Christian? Sino nga ba ang isang Kristiyano? Sa Greko, ang salita ay Kristiyanos at nangahulugang ito ng adherents or followers of Christ. Ang salitang ito ay unang lumitaw sa Antioch. At ito ay nagamit ng tatlong beses lamang sa Biblia. Sa Acts 11.26 Acts 16.28 and 1 Peter 4.16. Now, may mga Bible teachers na nagsasabi na ang mga mananampalatea ay tinawag na Christians dahil sa kanilang pamumuhay na kahuwig sa pamumuhay ni Kristo. Meron din namang mga Bible teachers na nagsasabi na ang mga tagasunod mismo ni Jesus ang unang tumawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano. Dahilan sa silay, mga lingkod ng Diyos. Subalit, ang mas mahalagang tanong ay, sino nga ba ang isang tunay na Kristiyano? Who is a true Christian? That is the more important question. Now, ito ang mga typical na sagot na marinig natin pag matanong natin ang iba kung ano ang definition nila sa isang Kristiyano. Okay? Isa rito ay, siya ay ipinanganak na muli. He has been born again. Kahapon, meron akong na-meet na isang uh, uh, lalaki na sabi niya sa akin, ay pareho pala tayong born again. Okay? So, madalas ngayon nagagamit yan. O kaya naman, ang isang Kristiyano ay nagsisi sa kanyang kasalanan at nagtiwala na kay Yesus. Meron naman na ang kanilang definition is someone who has accepted Jesus Christ in his or her heart. O kaya naman ay pinapasok na si Yesus sa aking puso. Ako ay tagasunod ni Yesus. Isang definition din yan. Natatanong tuloy ng iba. May pagkakaiba ba ang mga ito? Or are they all related or connected to each other? Kung titingnan natin ang ilang accounts sa Bible, wala kang makikitang phrase na tanggapin si Yesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. The closest is John 1.12, but as many as receive Him. Pero merong mga accounts sa Bible kung saan makikita ang mga mahahalagang elemento na makatutulong sa ating pag-unawa kung paano maliligtas ang tao. Si Juan Bautista ay nangaral ng pagsisisi o repentance. Repent! For the kingdom of heaven has come near. Matthew 3.2 Ipinangaral din ito ni Pablo at ni Pedro. Hinimok din ni Jesus ang mga tao na lumapit sa Diyos na may pagsisisi mula sa kanilang kasalanan. Luke 13.3 I tell you, unless you repent, you too will all perish. So makikita dito ang elemento ng pagsisisi. Repentance. Ang salitang repentance sa Greko ay a change of mind, pagbabago ng kaisipan. Ano ibig sabihin ito? Yung lumang kaisipan ay inilalagay ang tiwala sa sariling kakayahan, gaya ng mga mabubuting gawa o pagsapi sa reliyon at sa mga tradisyon nito. Ang lumang kaisipan na yan ay pinapalitan ng Bagong kaisipan, a new mind, 
kung saan inilalagay ng tao ang kanyang tiwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Masasabing ito ay ang paglipat mula sa tiwala sa sarili tungo sa tiwala sa Diyos. At humahantong ito sa isang pagbabago sa kilos, layunin, pananaw at kung saan ang kanyang makasalanang buhay ay tinatalikuran upang mamuhay sa kabanalan. Wika ni Pablo sa mga gawa 26-20, I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Doon po sa encounter ni Zacchaeus sa ating Panginoon. Sa tahanan niya, nangako siya kay Yesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isa sa uli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Yesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Luke 19, 8-9 Ang pagkilos na ito ni Zacchaeo ay ipinakikita ang tunay na pagsisisi kalakip ang pananampalataya kay Jesus. Now, pumunta naman tayo sa John 6:47. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Truly, truly, I say to you, He who believes has eternal life. So dito, lumitaw ang salitang paniniwala, believe or believe. Ang salitang ito, belief, ay maraming beses na nabanggit sa Bible. Sa sulat ni Juan, nabanggit ito ng 90 times. Sa mga gawa, 40 times itong binanggit. Ang paniniwala at pananampalataya, belief and faith sa Bible ay magkaugnay po ito. Ako ay naniniwala na minsang nabuhay si Jose Rizal. Yan ay isang intellectual acceptance of fact. Isang fact yan. Subalit, ang paniniwala sa Biblia ay ang pagbibigay ng iyong tiwala sa katotohanan na pinaniniwalaan mo. Pagbigay ng iyong tiwala sa katotohanan na pinaniniwalaan mo. Hindi ka lamang kumbinsido sa ginawa ni Jesus para sa iyo, bagkos inilagay mo ang iyong tiwala, yung iyong confidence sa katotohanan na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa tao. Tawag dito sa Ingles ay appropriating truth to your life. Sa Greko, ang faith ay pistis. Nang ibig sabihin ay confidence or trust. So to have faith in Jesus Christ means to trust that He alone can save you. Isama natin ang turo sa Ephesians 2, 8 and 9. For by grace, you have been saved through faith. And this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So now, we have two key words. Repentance and faith in Jesus. Magdadagdag po tayo ng pangatlong elemento. Nandiyan din yung confession to the Lordship of Christ, ang pagpapahayag ng pagkapanginoon ni Jesus. Sabi sa 2 Corinthians 4.5, wika ni Pablo, For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Doon po naman sa Acts chapter 9, Tanong ni Saul sa Panginoon, Who are you, Lord? Etong Lord sa bagong tipan ay nagagamit as a title of respect, para bang Sir. Pero nung tanungin ni Saul si Jesus sa verse 6, Lord, 
what do you want me to do? Nagbago na ang kahulugan. Ito ngayon ay ang pagsuko ng buhay at pagnanasa na sumunod kay Yesus. Sa iyong pananampalataya ni Pablo ang nag-udyok nung tanong. Kung hindi siya sumasampalataya, hindi na sana natanong ni Saul yung tanong na iyon. Humingi na lang sana siya ng pagpapatawad. O kaya naman nasabi niya na lang sana eh, Sorry, Panginoon, hindi ko alam ang ginagawa ko. Sa Romans, If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So this is a very vital word, huh? Lordship. Kung saan ginagawang Panginoon at may ari ng ating buhay si Jesus. This is where the Lord Jesus Christ takes the throne of our life. So, pag ating pagsasamasamahin ang mga key elements na ito, makapagbibigay tayo ng isang biblical definition of who is a Christian. Ang Kristiyano ay ang taong kumilalang siya ay makasalanan pinagsisihan ang kanyang pagkakasala at sa pananampalataya ay tumanggap kay Yesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon. Pag ginawa ito, masasabing siya ay naipanganak na muli, spiritually reborn at nakatitiyak na ng buhay na walang hanggan. But as many as receive Him, He gave them the power to become sons of God. Kanina ay ginamit ko yung phrase na tunay na Kristiyano. At nakakalungkot na itong tunay na real Christian ay ginagamit na noon eh ng kapanahonan ng early church. Pag tinawag silang Christian, alam na nila na ang mga taong ito ay genuine na tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Tunay na tagasunod ni Yesus. Pero ngayon, para bang kinoconvince pa natin ang sandibutan, o tunay na Kristiyano yan. Meron pang isa eh. Kristiyano ba talaga yan? Ini-imply o natutuko yung mga umaangkin na sila'y mananampalataya, subalit hindi nakikitaan ng ebidensya o bunga ng pananampalataya. Kaya natatanong ng iba, Kristiyano nga ba talaga yan? Salvation is by faith alone. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Subalit, ang pagnanasa na mamuhay sa ilalim ng paghahari ni Jesus ay byproduct ito. It's a natural byproduct of a true or a genuine faith byproduct ng isang tunay na pananampalataya. Kaya nga sinasabi natin sa prayer of acceptance, I receive Him as Lord and Savior of my life. Lord. Walang iniwan ito sa turo ni Santiago na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga sa mabubuting gawa. Works doesn't save. Pero it's a byproduct of a genuine faith in God. So naroon yung fruit bearing. You shall know them by their fruit, Matthew 7.16. And then we can Pablo, if any man be in Christ, he is a new creation or new creature. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napapalitan ng bagong pagkatao. So, fruit follows, consistent with repentance. So, what happens after conversion? Ang isang tao na isinuko na ang kanyang buhay sa Diyos ay magkakaroon siya ng panibagong pagnanasa na mamuhay para kay Kristo at hindi para sa sarili. Mamahalin niya ang mga bagay 
na ninanais ng Diyos at mapupuot siya sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. He will learn to love the things that God loves and hate the things that God hates. Kung pabalik tayo sa conversion ni Saul, matapos siyang magtiwala kay Kristo, inialay niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa Diyos at siya ay naging disiplo o alagad ni Jesus. So now we go to the question. Who is a disciple and is it a requirement for salvation? Pinagdedebatihan ito ng mga ilang mana ng palatay. Ang iba ay nagsasabing, ang discipleship is part of your genuine acceptance. At yung iba naman na sinasabing, it has nothing to do with salvation. May nagsasabi na ang discipleship ay hindi requirement. Sabi nila, salvation is by faith alone. It's a one-time event. Ang pagiging tagasunod ni Jesus ay isang lifetime endeavor. Idadagdag pa nila na salvation is by faith while discipleship involves work. So discipleship is not a requirement for salvation. Okay? Of course, the Bible teaches that salvation is by grace through faith in Christ alone. Pero pumapasok ang problema pag ini-imply na may dalawang level of commitment. Ang isa ay yung commitment na magtiwala ka lamang. At ang pagiging tagasunod ni Jesus ay isang mas mataas na level of commitment na hindi ka obligadong gawin. Na sinasabi, okay na maging isang believer lamang. At option na lang yung discipleship. Ito ay maling pag-iisip. Believing cannot be separated from discipleship. Ang kahulugan ay magkaiba. Subalit, hindi pwedeng paghiwalayin ito at sabihin na meron tayong choice kung gusto natin maging tagasunod ni Jesus o hindi. If we have found salvation in Christ, we have a moral obligation to follow Him to a life of discipleship. If we claim that Jesus is Lord of our lives, we must take up our cross daily and follow Him. I-consider din natin yung, yung earthly ministry ng ating Panginoong Yesus. He preached the good news. At hinamo niya yung mga listeners niya to believe in Him as the Son of God. But meron ding several na pagkakataon na kanyang ipinoclaim yung God's kingdom. Sa Matthew 4.23, Jesus was going about all Galilee, teaching in their synagogues, and proclaiming the gospel of the kingdom. Ano itong preaching of the kingdom of God? This is referring to the spiritual kingdom that talks about the rule or refers to the rule of Jesus in people's lives. The rule of God in the hearts of men. Yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. So, masasabi na yung Great Commission ay actually continuation or an expansion of the ministry of proclaiming God's kingdom. Sa so Matthew 28, familiar tayo dito sa Great Commission, Go and make disciples. Given dito sa talatang ito, na ang pagdadala sa mga makasalanan sa kaharian ng Diyos, yan ang ating gagawin. Go and make disciples. Subalit, tuturuan din sila na maging disiplo na susunod sa lahat ng utos ng Diyos. Disciples who will obey all His teachings. So again, the, the role or the responsibility of every believer is to bring men out of darkness and bring them into the kingdom of light, into God's kingdom. So to summarize, 
ang kaligtasan mula kay Kristo at ang pagsunod bilang alagad niya. It goes hand in hand. Hindi pwedeng mapaghiwalay ito. They are two sides of one coin. Pag sinabi ng isa na ang discipleship ay hindi para sa kanya at happy na siya na isang believer na lamang o happy na siya na pagiging mana ng palataya lamang, well, kinakailangan suriin niya ng mabuti ang kanyang sarili kung siya nga ay tunay na mana ng palataya. Dahilan sa ang isang tao na tumanggap na kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay natural na magnanasa na mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Meron akong isang uh, kamag-anak na isang araw siya ay tumanggap sa Panginoon and uh, for a while naging active sa church and then suddenly he just went back to his old ways. Balik sa kanyang mga dating habits. Habits na makamundo. At uh, minsan kami ay nagkausap at hinamong ko siya sa you know, pagiging uh, uh, makasalanan niya. At nagkaroon kami ng isang napakahabang usapan. At the very end, sinabi niya rin sa akin, Well, Pete, hindi naman ako natatakot. Kasi ligtas na naman ako eh. Kaya mamatay ako. Alam kong pupunta ako sa langit, ligtas ako eh. Kung ito ang nilalaman ng inyong puso. Ito ang isang magandang payo ni Pablo sa 2 Corinthians 13.5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Because genuine conversion, a true faith in Jesus Christ, results to a changed life. Emphasize ko muli na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Subalit, ang pagnanasa na mamuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo at maging tagasunod niya ay byproduct po ito. A natural byproduct, bunga ng isang tunay na pananampalataya. So this brings us to the next question that some people ask. What kind of followers are we? Marami kasi yung sinasabi, pag, pag narinig nila yung discipleship o to follow Christ to a life of discipleship, unang-una agad titingnan nila ay yung ating buhay, hindi po ba? Do we walk the talk? Ika nga. So what kind of followers? Balik po tayo din sa tayo ng ating Panginoong Yesus. Merong mga gustong matawag na tagasunod ni Yesus. Ngunit, hindi handang yakapin yung demands of discipleship. Sa Mateo 16, may isang binatang mayaman na nais malaman ang daan sa kaligtasan. Kaya tumakbo siya sa Panginoon at matapos makausap si Yesus, siya'y umuwi na malungkot na malungkot dahil hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan. He could not meet the demands of our Lord Jesus Christ to forsake His riches, give it to the poor, and to follow Him. Sa so one sa is naman, maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Ito pong mababasa natin. Dahil sa sila ay napakain at nasaksihan nila ang maraming mirakulo ni Jesus. Matapos silang hamunin ni Jesus, sinabi sa talatang 66, verse 66, na marami ang tumalikod at hindi na sumunod kay Jesus. Bakit? They were just after the food. Yung benefits na makukuha nila bilang followers ni Jesus. So hindi ito Kakaiba, sa marami ngayon na umaangki na sila ay mga tagasunod ni Jesus. But they are only after the benefits of being a Christian. 
ang attitude nila ay, what can I get out of Christianity and not what I have to put into it? Puro material blessings at healing ang ninanasa. Isinasa tabi yung teaching or theology of the cost of discipleship at pinapalitan ito ng feel-good theology. They want Jesus as Savior but unwilling to make Him Lord of their lives. Subalit, mayroon din namang yaong mga tunay na mananampalataya na naging tapat na tagasunod ni Jesus. Tinalikuran nila ang lahat at isinuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Nandiyan si James at si John. Hindi lamang sila sumampalataya, but they left all to follow Him. Sa Mateo ay may isang maniningil ng buwis. Si Mateo. Pero ang mahalaga sa kanya ay ang yaman, ang pera. Yan ang kanyang prioridad sa buhay, magpayaman. Isang araw natanaw siya ni Jesus at sinabi sa kanya, Sumunod ka sa akin. So meron siyang choice. To go or not to go. To follow or not to follow. Ang naging kanyang pasya, iniwan niya ang lahat ng kanyang kayamanan para sumunod sa Panginoon. Isa lang ang maaring piliin ni Mateo. Si Jesus o kayamanan, pero hindi siya nagkaroon ng alinlangan. Natanto niya na si Jesus ang pinakadakilang kayamanan na makakamit ng tao. Iniwan niya ang lahat at siya ay sumunod sa Panginoon. Sa maraming bansa na aming napupuntahan para maglingkod sa mga iglesyang pinag-uusig, nakikita namin ang maraming mananampalataya na walang pag-aalinlangang sumunod sa Panginoon. Sila ay inuusig. Marami sa kanila tinatapon sa kulungan. Pinapalayas ng kanilang pamilya at komunidad. At ang ilan ay pinapatay. Subalit, marami sa kanila ay nananatiling tapat sa Panginoon. Sa Uganda, ito ay isang Muslim-dominated na bansa. Meron isang 14-year-old na babae na nangangalang Susan. Galing siya sa isang Muslim family at siya ay nakakilala sa Panginoon. Nang nalaman ito ng kanyang ama, galit na galit niyang kinaladkad si Susan palabas ng bahay Hawak ang kutsilyong nakaakma sa nalamunan ng anak at nagbitiyo ng babala kay Susan. Wika niya, If you do not stop believing in your Jesus, I will kill you. Pagkatapos ay dinila si Susan sa isang maliit na silid na may banig sa sahig. Inutusan ng ama Si Susan na umupo doon sa banig at huwag aalis hanggang handa na niyang itakwil ang kanyang pananampalataya. And then umalis ang ama. Tatlong buwan siyang hindi nagpakita. At nanatiling nakaupo si Susan sa banig na iyon for three months. Nabuhay lamang siya sa tulong ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na humukay ng maliit na buta sa ilalim ng pintuan na malapit kay Susan para nakapagbubuhos siya ng tubig at nakapag-inalalagay siya ng kaunting pagkain. Pagkaraan ng tatlong buwan, ang mga kapitbahay ay nag-alala na at tumawag ng pulis. Nakita nila si Susan na nakaupo pa rin sa banig. 
subalit mahinang mahina na at may sakit. 45 pounds na lamang ang kanyang bigat. Itinakbo siya sa ospital para ayusin ang mga buto sa paa na nagkaroon na ng deformity. Ilang operasyon ang ginawa sa kanya. Yung isang operasyon sa paa ay inabot ng labing dalawang oras. A very complicated operation. Nung siya ay tinanong kung bakit hindi siya umalis sa banig, wika niya, Because my father said that if I leave my mat, I would have denied Jesus. I cannot deny Jesus. He has given me eternal life. And even if I died there, I was sure that I would go to Him. Mga kapatid, ito ay isang 14-year-old na babae lamang. 14 years of age. Pero gano'n na lamang ang kanyang commitment na maging tapat sa Panginoon at all cost. Hindi madaling maging tagasunod ni Kristo. It will be costly. But it will be worth it. Nandyan, ang ipinangakong buhay na masaganang lubos. Buhay na may kahulugan. Buhay na sagana sa kagalakan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At nariyan ang buhay na walang hanggan. The assurance of eternal life that God has promised to those who will believe in Him. Pagpala ay nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Panginoon, tulungan niyo kami na maging tapat sa inyo. Maging tapat sa aming pag-ibig sa inyo, sa aming pagsunod, at sa aming paglilingkod. Kayo, Panginoon, ang umupo sa trono ng aming buhay. Nais namin kayong gawing Panginoon ng lahat ng espeto ng aming buhay. At tulungan niyo po kami na maipamuhay ang buhay na kaaya-aya sa inyo. Upang kami naman ay maging isang halimbawa sa mundong ito na puno ng kaguluhan at kadiliman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Salamat po.